To jest mikrofon marki Telefunken. Mikrofon będący na wyposażeniu magnetofonu reporterskiego. TD25 się nazywa. Mikrofon dynamiczny. I jak słychać, w środku coś jest oderwane. Oderwana jest wkładka mikrofonowa. Ale dlatego, że budowa jest dosyć mocno zabrudzona, postanowiłem to wyczyścić. Czyli wylukujemy wkładkę mikrofonową. Jeszcze sprawdzę, czy ona jest sprawna. I następnie za pomocą jakiegoś filcu, filcowej podkładki, przykleję wkładkę ponownie. 650 ohmów impedancja mikrofonu. Mikrofon dynamiczny. Jak możecie zauważyć, ekran stanowi siatka dyfrakcyjna osłaniająca mikrofon. Bardzo ciekawe rozwiązanie. Jest on uziem... Ta siatka jest uziemiona, wykonana z aluminium. No widać, że trzeba mikrofon porządnie umyć. Co użyję? No po prostu wody z mydłem, żeby całą tą obudowę wyczyścić. I żeby była ona elegancka. Sama wkładka mikrofonowa wygląda w taki sposób. Też przyda się jej troszeczkę czyszczenia. Trzeba być ostrożnym, żeby nie uszkodzić membramy. Niestety siatka jest wtopiona, więc jej nie usunę i nie umyję osobno. Będę się umyć razem całą obudowę. Ale po co w ogóle zajmować się takim mikrofonem, skoro można dzisiaj kupić mikrofony elektrytowe na aukcjach za 20-30 zł. A no dlatego, że jest to vintage. Będzie ładnie wyglądał na półce, prawda? Będzie ładnie wyglądał. A może nawet, jeżeli okaże się, że będzie mieć dobry dźwięk, będziecie słyszeć mój głos przez ten mikrofon. Dobrze. Czas na mycie. A! Tam jest coś do naprawy. Mikrofon złożony. Raz, dwa, trzy. Działa. Działa. Raz, dwa, trzy, raz, dwa, raz, dwa, trzy. No i super. To był taki króciutki wstęp, zupełnie nie na temat filmu. Właśnie w tej chwili przemawiam przez mikrofon telefunkę na TD25. Naprawiony, 19 zł kosztował. Zapraszam do oglądania właściwego filmu o wzmacniaczu NAD3020. Ten wzmacniacz chyba każdy zna, więc nie ma sensu prezentowania go z bliska, opisywania jego funkcji oraz budowy. Wielokrotnie się w internecie, na YouTubie pojawiał, pokazywał się także w magazynach audio. No niestety nie pamiętam, w którym numerze, a nie chce mi się szukać, był opis tego wzmacniacza. Na tylnej ściance mamy gniazda Sinch, gniazdo DIN do magnetofonu, przelotkę, gniazda głośnikowe na sprężynkach, na typówka. Midden Divan, to mi się nie podoba. Układ załączenia soft clippingu, czyli jest taki układ elektroniczny, który powoduje łagodzenie szczytów przy przesterowanym wzmacniaczu. Wzmacniacz ma spaloną końcówkę więc Na pierwszy rzut oka widać, że te dwa kondensatory są niedawno wymienione. Lubię sprzęt, w którym dostęp do płyty głównej jest zapewniony bez żadnego problemu. Tutaj widzę jakieś lutowanie na potencjometrze głośności. Trochę nieładnie to wygląda. Tu czegoś brak. No ale to trzeba wszystko skonfrontować ze schematem. Tranzystor sprawny. Tranzystory w końcówce mocy są sprawne. Pewnie dziwicie się, po co to wymontowuje. No, wyraźnie miałem informację o tym, że wzmacniacz miał zwarcie na wyjściu. W związku z tym sprawdziłem mu tranzystory, czy nie są uszkodzone. I dopiero potem, po upewnieniu się, że końcówka jest sprawna, włączę wzmacniacz przez tą żarówkę. Nie chciałem po prostu jakiejś przypadkowej destrukcji elementów w środku. I tak przy okazji sprawdzania tych tranzystorów, 
po prostu powymieniam pastę pod mikro podkładkami. Dlatego, że widziałem po wymontowaniu tranzystorów mocy, że tego silikonu trochę silikona albo pasty termoprzewodzącej w zależności od tego co się używa. Tutaj akurat była pasta silikonowa, że trochę jej brakowało. Jeśli montujecie taki tranzystor, to najpierw go przykręćcie do radiatora, a potem lutujcie wyprowadzenia. Czyli zrobicie odwrotnie, tranzystorowi możecie połamać wyprowadzenia. On musi się tak ułożyć, jak był wcześniej spasowany. Jeszcze zanim nie odpalimy wzmacniacz, <śmiech> należy sprawdzić, czy wzmacniacz nie ma przejścia między kolektorami tranzystorów. No nie ma przejścia. No i wzmacniacz mamy podłączony pod zabezpieczenie tam. No i co? No w porządku się wydaje, czyli wzmacniacz nie jest spalony. Czyli właściciel się ucieszy. A robimy standardowy przegląd, czyszczenie przełączników, czyszczenie potencjometrów, pastę już wymieniliśmy. Kondensatora, zasilaczu nie będziemy zmieniać. Tu widzę też jakieś są dodatkowe. Sprawdzimy kondycję tych małych. Po prostu standardowy przegląd. Sprawdzimy sobie, czy zmasaż bez sygnału na wejściu oscyluje jakieś niepożądane przebiegi. Załączyliśmy. To jest napięcie na wyjściu stałe. Robię sobie regulatorem wzmocnienia za wyjątkiem szumu nic nie widać. Nie mamy tutaj problemu z końcówką mocy. Tylko z jakimś problemem wcześniej. Ponieważ nawet rozkręcony na maksimum wzmacniacz. Odtwarza bardzo cicho. Trzeba znaleźć problem. Teraz, kiedy jesteśmy pewni, że końcówka jest sprawna, możemy sprawdzić sobie napięcia na kolektorach. I w obu kanałach to napięcie na tych kolektorach jest równe. Musimy <śmiech> poszukać bardziej w przezmacniaczu. Albo sprawdzić te elementy tutaj. Tutaj mamy zacisk głośnikowy. Tu mamy wyjście. Przejście jest, tu mamy masę, czyli sprawdźmy sobie, jest masa, jest masa i tu jest drugi zacisk głośnikowy i przejście na drugie wyjście ze wzmacniacza, czyli na razie jest ok, szukamy dalej. Mam już pewną teorię dotyczącą tego, dlaczego może się nie pojawiać sygnał na wyjściu preout. Zabezpieczenie tego przedzmacniacza przed stukami wywoływanymi zmianami napięcia to jest zrobione na tych fetach. Wykorzystano tutaj takie zjawisko tranzystora JFET, że kiedy mamy wysokie, ujemne napięcie na tamce, tranzystor zachowuje się jak wysokoomowy opornik. Natomiast kiedy napięcie jest bliskie zeru i w ten czas tranzystor zaczyna przewodzić. I tak przykładowa charakterystyka bardzo popularnego w naszym kraju tranzystora BF245. No tutaj rezystancja w zależności od wzmocnienia tego, od grupy tego tranzystora ABC. Ale widzimy, im wyższe napięcie na bramce, tym wyższa rezystancja kanału. Jeżeli napięcie jest bliskie 0, rezystancja kanału jest znikoma. W tym wzmacniaczu użyto tranzystora J111. Ten tranzystor J111 właśnie tutaj mamy zależność rezystancji kanału w zależności od napięcia na bramce. Po włączeniu tego wzmacniacza zaczyna nam działać ta pompa tutaj ładunkowa, czyli podwajacz napięcia. Z napięcia minus 30 robi się minus 60 i tranzystory, ponieważ zwarty był ten włącznik Tranzystory mają na bramkach ujemne napięcie. 
ale zaczyna się nam ładować ten kondensator na skutek rozwarcia tego przełącznika i napięcie powolutku płynie do góry w pobliżu zera tutaj mamy napięcie dodatnie przez ten rezystor ono ładuje nam tą okładzinę i następuje zwiększenie napięcia na bramkach i otwarcie tranzystora w momencie wyłączenia wzmacniacza następuje szybkie zwarcie tutaj kondensatora i napięcie minus 62 V przez ten rezystor, czyli zmniejsza się ono do tych minus 20, dociera na bramki tych tranzystorów i natychmiast się one zamykają. Na tej symulacji macie transformator, pompę ładunkową, włącznik, kondensator, o którym mówiłem, źródło napięcia 29V, bramkę, źródło sygnału, czyli preamp i odbiornik, czyli wzmacniacz mocy. Tu na dole jest przebieg napięcia na tym rezystorze. A do czego to służy? To jest generalnie zamknięcie sygnału w momencie wyłączenia wzmacniacza. Czyli zamiast zwierać sygnał do masy, włączamy po prostu wysoką oporność w obwód. Tutaj tym stykiem podajemy te napięcie dodatnie. Muszę sprawdzić, czy rzeczywiście moje przypuszczenia zgadzają się. I tak wylutowałem sobie z układu jeden z kondensatorów 4-7 mikro. Ma on wysoką upływność i ten kondensator może rzeczywiście już nie działać poprawnie. Jest to kondensator ten tutaj. I ta pompa ładunkowa może, ten podwajacz napięcia może po prostu nie działać tak jak powinien działać z powodu upływności kondensatora muszę znaleźć inny i wlutować a to jest kondensator 47 mikro na 50 V no jego stan nie wymaga komentarza więc myślę że moje przypuszczenia będą prawidłowe powymieniam kondensatory w tym wzmacniaczu tak odchodzę za chwilę od tego braku sygnału tak zainteresowałem się tutaj pewnym krosem, znaczy mostkiem na włączniku sieciowym no nie działa, teraz mi się jeden wzmacniacz nie włączy tutaj było zmostkowane to po prostu no, no, no. wiadomo już, że przełącznik trzeba rozebrać i go wyczyścić sprawdziłem te przełączniki wszystkie przewodzą, ale też rozbiorę, bo to tam wiadomo, że czasowy sprzęt, wiekowy sprzęt już jest i trzeba sprawdzić to Włącznik sieciowy jest zepsuty na amen. Ta blaszka jest upalona. Powinna tak wyglądać. A wygląda w ten sposób. Jest upalony i ułamany czubek tego styku. A dlaczego nie zostawić takiego połączenia tym przewodem tego mostka, co było wcześniej? Bo mamy taką wtyczkę. I raz faza będzie na transformatorze, a raz fazy na transformatorze nie będzie. Taki włącznik, jak ten, wyłącza nam i zero, i fazę. I tak powinno być. Żeby dostać się do wyłączników, musiałem zdjąć front panel i przy okazji widać ugięcie tego front panelu. To jest cienka blaszka, no i niestety zdarza się i podatność na wyginania i błędy użytkownika jak upadki. Styki włącznika wydają się nie być jakoś silnie zabrudzone, ale tak czy siak przywrócimy blask tym stykom. No, 
I teraz musimy tą farbę tutaj zlikwidować i wycisnąć te blaszki. Styki zostały wypchnięte. Tutaj trzeba zebrać cynę, żeby nie rozwalić tych otworów. I następnie szczypcami wypychamy je do góry. Widzicie trochę farby na górnej powierzchni jeszcze zostało, ale to nie przeszkadza. Dół, ma, dół mamy oczyszczony. Wystarczy teraz tylko zdjąć tą bakielitową czy tekstolitową pokrywkę i wyciągnąć styki. Ten włącznik jest tak, że ten jest bistabilny, a te są zależne, bistabilne przyciski. Tu w środku porusza się dźwignia, która nam blokuje te trzy przyciski. Dlatego trzeba być pewnym, w którą stronę się to składa. Tu mamy mechanizm blokujący w tym miejscu. I dobrze jest sobie zrobić zdjęcie przed rozbiórką takiego włącznika, żeby go potem prawidłowo złożyć. Teraz wyraźnie widać blaszeczkę która, jak widzimy jak ona pracuje, która nam ustawia zapadnie dźwignię blokującą. Tutaj mam takie pudełeczko na film 120. Dla niewtajemniczonych wyjaśniam, że jest to negatyw o szerokości 6 cm. I można na nim robić klatki 6x9, 6x6, 6x4,5. Został mi z dawnych czasów, kiedy zajmowałem się hobbystycznie fotografią. Do tego pojemnika wrzucę sobie elementy stykowe, czynne i niestety muszę się udać do kuchni, gdzie będę ten proces przeprowadzał. Tutaj nie mam ciepłej wody. Części zamknięte, pozostałe części od włączników. Tutaj mam same styki do kąpieli. Pamiętajcie, żeby zabezpieczyć sobie takie elementy drobne przed zgubieniem. Naprawdę taki pojemniczek niewiele kosztuje, a czasami można go stać go za darmo kupując surówkę w sklepie. Nie wyrzucajcie takiego weźcie od mamy, żony. Bo są one praktyczne do takiej pracy, a nie są drogie. I też korzystując je ponownie, dbacie o środowisko naturalne. Styki to nie tylko przełączniki, ale także takie gniazdo sławkowe. Sprawdzimy jak wyglądają. Zdjąłem osłonę i oczywiście okazuje się, że kontakt, styk jakiś tam, dziwny, śmieszny, jak to się tam nazywa, dokładnie nie pamiętam, już był zastosowany. No, trzeba powysuwać wszystkie te blaszki i poddać kąpieli podobnie jak reszta. To są powierzchnie stykowe gniazda sławkowego. Wniosek to samo, co z innymi stykami w wieloletnim urządzeniu. Przy okazji pamiętajcie, nie zgubcie takiej sprężyneczki. Potencjometry także trzeba umyć, jak widać, na co wcześniej zwróciłem uwagę, było sikane. Inaczej nie byłoby tak oblepione tłustym. To jest potencjometr od balansu i rzeczywiście całość pływa w kontakcie PR. Trzeba go umyć. Wszystkie potencjometry. Na tej pokrywce znajduje się odrobina wazeliny technicznej. Ona nie jest zła do tego zastosowania. W tej chwili nie mam innego smaru, więc zastosuję to. Powinno być dobrze. Potencjometr jest złożony. Trzeba by go tylko jeszcze sprawdzić. Ok. Podłączam z jednej strony na ścieżkę oporową. Bardzo ładnie się zachowuje. I z drugiej strony kręcę od środka. Bardzo ładnie się zachowuje. Potencjometr naprawiony. W tym miejscu znajduje się przełącznik od soft clippingu. Ja się prosi, żeby go wymontować i sprawdzić. No i rozmontowany. No oczywiście trzeba to wyczyścić. Najlepiej w kąpieli. Te sprężynki zostaną. Natomiast do kąpieli pójdzie styk i te blaszki kontaktowe tutaj. I tak, styki srebrzone, wyczyszczone, ogarnięte papierem. Nie ma już y, siatków i innych podobnych substancji. Możemy montować styki i zrobimy to w najbliższych dniach. 
Ten płyn odciągnął nam resztę wody. Folia załatwiła robotę. A tu pozostało solanki. Naprawiam wzmacniacz NAD, więc spojrzałem na stronę internetową tego producenta i powiem szczerze, że mnie niczym nie zainteresowali. Jakoś e, urządzenia, które zamiast panelu przedniego z, ze zwykłymi gałkami mają e, panel, tak jak tutaj, wyświetlać ciekło krystaliczny z panelem dotykowym, to nie, nie zachęca mnie do tego, żeby takie urządzenie używać. No ale technika poszła do przodu i teraz liczy się bezprzewodowe przesyłanie sygnału, bo to jest wasaż w klasie D, czy tak zwany cyfrowy. I ponoć ma niezłą moc. Kliknijmy sobie, co oni tam piszą. Specifications. Tak, ma niezłą moc. 100 W, a 230 w szczycie. Tu, tu widać w tym miejscu. 230 W na kanał przy 4 omach i 0,1% THD. No nie zachęca mnie wzmacniacz cyfrowy. Jak na razie jeszcze jestem zwolennikiem wzmacniaczy pracujących w klasie AB. I to jeszcze w dodatku wzmacniaczy lampowych. Co prawda nie słabowitych triodach, ale pentodach. Więc taka rzecz jak stary wzmacniacz NAD3020 jest dla mnie okazją przypomnienia sobie jak ten wzmacniacz gra. I jeszcze jedna ciekawostka. Wiecie, że magazyn audio ma swój kanał i właśnie ten wzmacniacz, tu pauzy zróbmy, żeby nie było komplikacji z prawami autorskimi. I ten wzmacniacz jest właśnie recenzowany na tym kanale. Jeżeli ktoś chce słuchać, a nie czytać, to zapraszam do filmu pana Andrzeja. Z drugiej strony powiem Wam, że jestem przerażony, że czasopisma zaczęły publikować filmy. No niegdyś było tak, że czasopisma owszem musiały przejść do internetu, czyli audio to normalnie, że ma witrynę internetową, ale z drugiej strony, żeby magazyn, który no, kiedyś był dosyć mocno poczytnym, magazyn w formie pisanej, drukowanej przeszedł do audycji słownych, no nie wiem, nie wiem, jakoś mi się to nie podoba, jestem staromodny. Czy co się stało? Karta SD zostawiła swoją resztkę, tej karty, w tym <śmiech> czytniku muszę to wydobyć, pokleić, bo inaczej nie będę mógł kręcić dalej filmów. I z ledwością aparat zarejestrował obecność karty w gnieździe, dlatego jeszcze to jestem w stanie nakręcić, ale podejrzewam, że po wyjęciu już będzie się buntował. Karta Sandiska z tak kruchego tworzywa, że <śmiech> jestem w szoku. Mam tę kartę pół roku i już się rozwaliła. O proszę, to jest ten kawałek, który został wewnątrz aparatu. To jest czoło karty. Mam taką samą, tylko że o małej pojemności. To jest właśnie ten fragment karty. Zwyczajnie pękł. Może tutaj tylko klej. No ale jeżeli będziemy tak solidnie robić produkty, to nie widzę przyszłości. Zaśmiecimy ten świat takimi odpadkami, jak zużyte karty SD, zużyte urządzenia, telefony komórkowe, bo a ten iPhone, czy jak mu tam jest od Apple, wypuścił nowy model, trzeba stary wyrzucić. Naprawdę przeraża mnie to. W tej chwili widzicie zdjęcia ze strony audio.com.pl i rzeczywiście no, wzmacniacz moim zdaniem wygląda dosyć dziwnie. Jestem przyzwyczajony, że tu mam gałę i kręcę nią. Nie jestem przyzwyczajony do ekranów dotykowych. W ogóle nie cierpię ekranów dotykowych. Fizyczne klawisze są dla mnie najważniejsze w obsłudze urządzeń. I jakoś mi do gustu nie przypada urządzenie tego typu ze wzmacniaczem tak zwanym cyfrowym na pokładzie. Być może brzmi to fajnie. 
<śmiech> przepraszam, być może brzmi to fajnie, ale no, cena tego urządzenia jest taka wysoka. Nawracając do karty, udało mi się wyjąć resztkę z tego czytnika. Kartę SD skleiłem, na razie musi jakiś tam czas potrzymać. Może się dziwicie, że używam takiego czytnika, ale mam aparat jeszcze na takie karty, więc nie każdy notebook czyta karty CF. Mam aparat Canona EOS 350D, który właśnie takie karty używam i uważam te karty za bardziej solidne od kart SD. Ale wróćmy do wzmacniacza NAD3020, gdzie właśnie trzeba zacząć montaż styków. Ponowny montaż styków. Włącznik pierwszy zmontowałem. Tutaj widzicie są takie ząbki, trzeba je rozgiąć na lewo i na prawo, żeby nam te styki nie uciekały. Tą sprężynkę tutaj nie musicie zakładać od razu, bo to się będzie ciężko zakładało. Możecie sobie to założyć później, po prostu wkręcając ją. Problem jest tylko w pierwszym momencie, kiedy trzeba na ten kołnierz tam założyć, a potem proszę, jak ładnie wkręca się sprężynka i, i już mamy OK. I już jest OK. 14 października dzisiaj właśnie wiadomości słucham po wyborach. No i składam ostatni już z włączników, przełączników. Tak, wsuwam go do środka, dopycham pokrywkę. O. Teraz szczypcami muszę wyciągnąć styki. Jeden. Dwa, trzy, cztery, pięć i sześć. I ten pierwszy jeszcze muszę, widzę, tu poprawić. O, jest. Widzę, że mam towarzysza na stole tutaj. Jakiś robaczek przyfrunął. No i teraz... Zakładam sprężynkę. Sprężynka już prawie weszła. Ok, teraz muszę założyć... O, obciągnąć sprężynkę. I tutaj... O. Włożyć. O, widzicie, tu mówię, to nie jest takie proste, jak się ma duże palce. Jak się ma duże palce, to to nie jest takie proste. A, już się zaczęło. <grym> już się zaczęła walka. Ale dobrze. No, na wszystko trzeba z cierpliwością. Jest tutaj. Tutaj też zaraz będzie. No, widzicie, i to jest właśnie to, że one lubią uciekać. Jak coś nie tak pójdzie. Pamiętajcie, nie spieszyć się przy montażu takich włączników, bo można zgubić istotne elementy. Tak jak mi się zdarzyło, to sansuj korektorem graficznym, gdzie mi taka sprężynka poleciała w siną dal i musiałem co? Musiałem e, dorabiać taką zapadkę. O, tutaj źle poszła. Sprężynka. Sprężynka musi wejść pod tą łapkę. Dlatego poradzimy sobie tutaj, poradzimy sobie Tutaj te moje poznańskie naleciałości językowe staram się w czasie filmów wyrugować z mowy, ale zdarza mi się, że jakimś regionalizmem zaleci, 
Mam nadzieję, że nie macie mi tego za złe. Proszę bardzo, ładnie chodzi. To są elementy z zapasowych przełączników. To sobie tutaj do pudełka. A później mamy złożony włącznik. Teraz trzeba zabezpieczyć go lakierem. Ten lakier do paznokci tam jest po mojej ex małżonce, która mi zostawiła w spadku parę rzeczy w szafce i lakier ma dobre 10 lat. Ładnie. Jest ok. Tutaj większą kroplę wpuścimy. I dlatego, że się lakier do paznokci nie nadaje, nada się właśnie do takich technicznych elementów. Ładnie wpłyną i jeszcze z tej strony. A jak mi coś zostanie na nóżce, to po prostu zetrę to. I już jest elegancko. No i nadmiar farby z boku starłem, żeby to ładnie wyglądało. Tutaj nie jest istotny nadmiar farby. W każdym razie przełącznik złożony. Przejścia między stykami są, bo sprawdziłem. Mogę Wam pokazać na przykładzie jednego. I już jest ok. Trzeba to teraz wlutować w płytkę drukowaną. Tego już Wam nie będę pokazywał. No i to tyle, jeżeli chodzi w kwestii włączników i gniazda sławkowego. To jest najlepszy kondensator w całym wzmacniaczu. Oczywiście nie mówię o tych wymienionych już wcześniej przez właściciela, o tych nówkach, bo one są ok. Wymieniłem te dwa kondensatory, uruchomiłem na pająku wzmacniacz. Nie róbcie tego w domu. Jeżeli nie znacie się na prądzie, nie znacie zasad bezpieczeństwa, nie róbcie czegoś takiego. Mam tutaj ten włącznik w pozycji włączony i... Nie wiem, że wskaźnik jeszcze nie działa, ale to rozpracuję później. Sukces! Powodem nie startowania wzmacniacza był jeden kondensator, który utracił swoją pojemność, zwiększył swój ESR do 13 kg, zwiększył upływność, chyba tam 13%, nie pamiętam ile tam, bo można, możecie cofnąć film. I nie uzyskiwaliśmy na tych dwóch fetach na napięcia ujemnego na bramce. Koniec. Sukces. Trzeba tylko załatwić włącznik sieciowy, złożyć to do kupy i można używać. Można się cieszyć. Chciałbym ustawić wskaźnik, ale niestety, jak sami widzicie, nie ma tu potencjometru. Jest tylko na stałe to ustalone rezystorami, więc po prostu wskaźnika nie ustawię, bo w tym egzemplarzu, jest to wersja B, jest to niemożliwe. Do tego jest potrzebny sygnał 1 kHz 150 mV RMS. Potrzebny jest oscyloskop, obciążenie sztuczne i przy 12,6 V powinniśmy wskazać 20 W. Regulujemy to za pomocą VR7, a tego VR7 nie ma. 
Nawet gdybyśmy szukali to według tego schematu rozłożenia na elementów na płytce drukowanej, to tak czy siak tego VR7 nie znajdziemy. Ani tutaj, ani tutaj. Tu są jedynie od ustawienia 0 mV na wyjściu 2 potencjometry. W ogóle prąd spoczynkowy w tym wzmacniaczu też bardzo ciekawie się ustawia. No ale to możecie znaleźć w instrukcji obsługi, w instrukcji serwisowej. W jednej wersji instrukcji, jak i w drugiej. Także nie będę już czego Wam pokazywał. Prąd jest ok. Podpiąłem multimetr do rezystora, który po 5 minutach wygrzewania należy zastąpić rezystorem 1 kilo i przeczytać na wyświetlaczu zakres wskazań między 5 a 11 mV. Wtedy będzie właściwy prąd spoczynkowy. Już to zrobiłem. Pokazuję tylko w którym miejscu należy się podpiąć. W drugim kanale to samo. I muszę przyznać, że to jest naprawdę głośny wzmacniacz. Ładnie gra. Zakres barwy dźwięku działa. Także pozostało mi jedynie zrobić te pokrywy. Zalać to klejem epoksydowym albo żywicą. Przycisnąć jakimś ciężarkiem. No i cieszyć się z tego, że kolejny wzmacniacz został oddany właścicielowi. Wzmacniacz NAT 3020 w tych swoich wersjach Począwszy od wersji A, nazwijmy ją, tej bez literki, aż do wersji chyba i tam było. Jest powszechnie znany, mnóstwo osób go lubi, dlatego że możecie tak zwane review, czy opinie znaleźć w internecie. Ja nie będę opisywał brzmienia tego, tego wzmacniacza, powiem tylko, że mi się podoba. Różnica między 3020 a 3020B jest taka, że ten drugi ma wyższe napięcie zasilania i ma te tranzystory wyciszające na wyjściu przez masniacza, te fety, które są zasilane z pompy ładunkowej. Więcej tam różni... Aha, i różnicą jest jeszcze przez masnacz gramofonowy. To trzeba, na to trzeba zwrócić uwagę. Przez masnacz gramofonowy jest troszeczkę inny w tej B wersji. Sama końcówka mocy jest bardzo podobna, ja tam zbyt dużych różnic nie widziałem. To co przewijam to są opinie ze strony Hi-Fi Engine. Ja polecam tę stronę, tu możecie bardzo wiele rzeczy znaleźć, jeżeli chodzi o sprzęt grający. Także to jest dane techniczne NADA 3020, a to jest wersja B. Żegnam się już z Wami. Bardzo dziękuję za obejrzenie tego filmu. Jest troszeczkę zakręcony, bo i telefon Kena odpaliliśmy i wzmacniacz na 3020, który brzmieniowo jest naprawdę fajnym wzmacniaczem. Bardzo dziękuję za obejrzenie tego wszystkiego. Jeśli film się podobał, zaopiniujcie go. Do następnego razu.